Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Dynasty oder Farmers Dynasty. Mein Name heißt Garderol, ist unlängst eingeblendet und grammatikalisch korrekt. Schön, dass du wieder da bist. So, wir müssen übrigens mal in unser Gewächshaus gucken. Oh, warte mal. Kann man da jetzt irgendwie interagieren? Ich meine, das ist jetzt irgendwie gewachsen, aber kann ich da jetzt irgendwie drauf zugreifen? Hm. Setzlinglager. Ich hatte, äh, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, ich hatte ja auch noch andere Pflanzen hier jetzt angepflanzt. Äh, die Tomädchen, die stehen ja schon relativ lange hier, aber irgendwie, wie kann ich denn jetzt, kann ich die nicht, habe ich da, äh, muss ich da? Hm. Nicht, dass die immer drüsch werden, ne? das wollen wir auch nicht. Na gut, so, ähm, jedenfalls habe ich verkauft das Getreide. Jetzt müssen wir Ballen pressen. So, und dann weiß ich nämlich noch gar nicht, was wir damit tun. Das. Verwirrend. Äh, was wir damit machen können. Sollen dürfen. Außerdem müssten wir mal, ähm, irgendwann nochmal wieder was zu essen. Ah, da kann ich auch was Cooles zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, deswegen. Ja, wir müssen uns meine Frau zulegen, damit die uns auch kochen kann. Aber wir sind ja noch nicht so weit bei den Zutaten. Ich überlege gerade, ob wir schon mal äh, jetzt für das bisschen Geld uns eine Kuh leisten sollten. Damit die auch schon mal Milch produzieren kann. Ne? Wir wollen ja möglichst das so investieren, dass da das mal rauskommt. Ich weiß aber gar nicht, was wir äh, dafür machen müssen alles. Wo haben wir denn hier einen Viehhändler? Äh, Fahrzeughändler. Tankstelle. Kirsche. Bahnhof. Wo war denn hier? Was ist denn hier? Ah! Frank hat einen Miststreuer. Agrarmarkt. Ähm. Wo war denn das? Ich bin gerade voll verwirrt, ja. Ist der Laden für kleinere Sachen? Äh, bei Frank soll man vorbeischauen. Becky will auch noch irgendwas von uns. Ach, da kriegen wir den Strohanhänger. Da müssen wir so, so hin. Äh, bevor wir jetzt hier die Ballen pressen. Oder wir sollten die Ballen erst pressen. Mal gucken, ob wir da irgendwas. Samen und Geräte. Hm. Wo war denn. Hä? Ich bin. Hier ist der Anbinder, ne? Da können wir schon die Kühe reinparken. Komm, wir, wir pressen jetzt mal ein paar Ballen und dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Und los geht die Lucy. Äh, ja, also Ballen pressen. Ballen pressen bin ich auch nicht sicher. Die können wir ja, glaube ich, auch sogar oben bei uns auf dem. Auf dem Dach vom Stall können wir die auch äh, platzieren. Äh, da bin ich nur nicht so sicher, ob wir die dann auch runterschmeißen können, so wie im Agrarsimulator, weil ja auch vom UEG äh, und da wunderschön ähm, die Tiere füttern und so. Das Problem ist, wir haben noch keine. Dann wie viele werden das? Und dann müssen, glaube ich, dann bei Frank vorbei und dann können wir mit dem Miststreuer auch den Dunk hier reinfahren. Vielleicht brauchen wir dafür das Stroh. Können wir alles mal probieren. Bin mir aber so ein bisschen sicher, dass das hier ein bisschen schnell ist. Und dann haben wir ja noch ähm, Gerste. Und dann müssen wir die Felder auch wieder bestellen mit unseren klapprigen Maschinen. Das wird auch noch sehr lustig. Auf jeden Fall ist diese Maschine sehr tolerant, was das äh, Mitnehmen des Schwarz angeht. Wir sind sogar voll animiert. Ne? Seht ihr da unten, da sieht man auch wirklich, wie das... Ähm, wie der Schwarz reingezogen wird. Also das ist schon wirklich relativ, sag ich jetzt mal, cool gemacht. Dafür, dass es da, ja, eigentlich in diesem Spiel eher so Sims-like ist. So, ähm, das mit dem Hungrig und dem Schnell und Langsam, das äh, muss ich dann auch noch erklären. Also wir sind jetzt ja gerade sehr hungrig und, ähm, es ist irgendwie so, dass wirklich unsere Leistungsfähigkeit sich verbessert, wenn wir dann wieder gut geschlafen haben und gut gegessen haben. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich das Problem, wie ich haben, wo kriege ich denn jetzt was zu essen her? Und für all die, die das nicht wissen, erkläre ich das gerne nochmal. Und zwar, ihr einmal den Händler direkt hier um, um die Ecke rum. Da geht ihr einfach hin und sagt, hey Dude, lass uns mal handeln. Und halt irgendwo so Konserven und so. Und die geben auch unterschiedliche Punkte. Da gibt es natürlich wieder die Rechnung, wo kriege ich the best bang for the buck. Aber man kann ja auch sagen, ich 
möchte nicht, wenn ich nur 10 Punkte hungrig bin, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich diese 10 Punkte hungrig jetzt auffülle mit einer 45er Dose. Ja? Also ja, ein bisschen unterschiedliche Nahrung. Aber es gibt noch eine andere Nahrungsquelle. Und zwar, wenn ihr eine Frau heiratet, die dann aus euren Zutaten, die ihr auf dem Hof so habt, leckere Mahlzeiten herstellen kann. So. Jetzt ist es ja so, wir haben den Hof von Opa übernommen. Und Opa hatte auch eine Frau. Und die hat auch was gemacht. Und die Sachen könnt ihr euch auch direkt hier im Spiel zu eigen machen. Und das zeige ich euch gleich. Spoiler! Dranbleiben! Hashtag. <lacht> so, wir machen ja immer die Ballen fertig hier. Na ja, gut, dass hier dieses Spiel... Ja, es ist ein bisschen zu schnell. <lacht> Aber wir kriegen... Ich bin mir nicht sicher, aber wenn es wirklich von Silden ist, oder die Engine von Silden zumindest, äh, sieht es genauso aus, dass wir halt relativ viele Ballen da rausbekommen. Was ich halt schön finde, dass wir so eine schöne alte Ballenpresse dann mit diesem, dieser Kurbelwelle da oben haben, wo wirklich da... Und da kommen die Ballen hier so raus. Seht ihr das? Ich will jetzt nicht hier über daneben fahren, aber ihr seht das, ne? Die kommen da richtig raus. Ähm... Vielleicht mal für diejenigen, die das gar nicht wissen, wie das funktioniert, sonst einfach nur in den Spielen sehen, kann ich es kurz erklären. Also Stroh wird in die Maschine reingezogen, wird dann gepresst, deswegen heißt es ja auch Ballenpresse, wird komprimiert. Ihr wisst ja, das ist sehr leicht, da ist wenig Wasser drin, ähm, kann man also gut komprimieren. Dann wird in der Presse das zusammengeschoben, in der Presskammer, äh, soweit es geht. Und dann irgendwann ist die Presskammer voll und dann ist da ein Binder drin und dieser Binder, der bindet dann so zwei... Ja, wir haben das früher immer Sackesbänder genannt, ne? Da sind ja so zwei Sackesbänder, das ist so... Ist das Flachsband? Ich weiß das gar nicht. Komm, kam mir immer so vor. Jedenfalls bindet der so zwei Sackesbänder drumherum. Die sind wesentlich sehr, sehr stabile... Die so ein bisschen aussehen wie Stroh. Äh, Bänder, die da drumherum gebunden werden. Und dann verknotet oder verschweißt, je nachdem, was für eine Maschine man hat, ne? Und wenn man dann... Äh, ja, dadurch kann man halt... Äh, beim Transport der Ballen sehr viel Volumen einsparen, auch bei der Lagerung, ne, kann man schön in der Scheune übereinander stapeln. Und das Schöne ist, wenn man die dann braucht, dann nimmt man einfach zwei Strohballen, nimmt die unter den Arm, eine rechts, eine links, geht zu den Kühen oder dem Einstreu, wo auch immer das hin soll, äh, schneidet dann die Bänder auf und dann purzelt das Stroh lose da raus und man kann es dann sehr einfach verteilen und das ist dann wieder das ursprüngliche schöne Volumen und da können die äh, Kühe ihre Haufen da reinmachen und dann kann man die später rausschieben und so kriegt man dann den Mist. Also vergorener Dung mit, äh, vergorene Stroh mit, mit dem, äh, Stoffwechsel-Endprodukt der Kühe ergibt dann den Mist. Also das Pipi und das Kaka, das kommt dann in der Stroh. Das Stroh saugt, weil das natürlich trocken ist, saugt das noch ein bisschen auf. Klein, wenn es auf den Mist schmeißt, draußen lässt man ein bisschen gären, ähm, bilden sich noch weitere Nährstoffe. Ohnehin ist ja Kuhdung, wisst ihr, wenn man Gülle fährt, ist ja auch schon Dünger. Und dann, äh, ja, im Wesentlichen brauchst du dann einen Miststreuer, denn da passiert ja wieder das gleiche, also du, das ist so ein bisschen wie beim Silo, du schmeißt die Mist halt nach draußen, dann stapelt sich die und dann komprimiert die auch durch, dies, durch das Eigengewicht, wird relativ dicht und dann fährst du da mit deiner Forke, mit dem Miststreuer, Forke fährst du dann da rein und dann lädst du das auf den Miststreuer und der Miststreuer hat im Wesentlichen wieder hinten so eine Schnetzelwalzen, sage ich jetzt mal, das sind so sich gegeneinander drehende Walzen mit so die sehen so ein bisschen aus wie Maurerkellen sind dann da drauf, ne? Und äh, da wird dann unten der Boden im Miststreu, der bewegt sich immer in Richtung dieser Walzen und die, der Mist wird dann gegen diese Walzen gedrückt und diese Walzen zerschreddern dann sozusagen den Mist, der sich komprimiert hat wieder und dadurch spritzt er da hinten raus und verteilt sie auf dem Feld. Wo, wo, weiß ich, ich kenne halt nur die alten Miststreuer, wie das jetzt bei den modernen Miststreuern funktioniert, dass es auch ziemlich in die Breite gehen kann, das weiß ich gar nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten war es das jetzt mit der Sendung mit dem Garderol. Und, äh, so. Äh, ja, ich glaube, ich möchte auch noch die Mauslock auf meiner Bahn haben, irgendwie. Das ist so Kindheit, so irgendwie. Kam halt viel Quatsch so mit Hallo Spencer und äh, Sesamstraße. Gab es dann aber immer noch die Sendung mit der Maus, wo der kleine Garderol dann auch was gelernt hat. So das gesagt haben, fahren wir mal eben runter. Denn jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir die Strohballen irgendwie wegbekommen. Und da würde ich jetzt gerne mal folgendes probieren. Also zum einen würde ich gerne hier die Strohballenpresse zum Strohballenlager hören. Also wir müssen sowieso mal das Dach decken und alles. Oh Mann ey, wir müssen so viel machen. Ey, also würde das gerne mal hier hinfahren. Ah, das ist richtig cool, dass man hier... Das ist irgendwie so, da kann man so viel Kleinigkeiten. Das habe ich mir immer gewünscht. So, und den Ballen können wir jetzt nehmen. 
Und jetzt ist die Frage, können wir damit die Kühe beglücken? Die wir noch nicht haben. Hier seht ihr das, ne, mit der Miste. Also es ist im Wesentlichen Stroh, Wasser läuft unten raus, Feuchtigkeit natürlich, mit der hohen Dichte geht nach unten, ist ja klar. So, können wir nicht... Okay, können wir die hier oben lagern? Die würde ich gerne hier oben lagern. So ganz traditionell schleppen wir nachher dann jeden einzelnen Ballen. Ich glaube, man kann das auch anders machen. Wir können auch... Hier. Scheune. Deine Tiere leben hier. Halt dieses Gebäude in Ordnung. Das ist ein viel gesunkener Kühe im Besitz. Heu gelagert. 1000 Kilo. Ja, das ist aber kein Heu, ne? Das ist Stroh. Das Stroh brauchen wir auch mal für irgendwas anderes. Wir können das aber auch nicht... Oh. Ähm, gut, das ist ein Übersetzungsfehler, aber dann wissen wir schon mal, Stroh soll Heu sein. Da werden jetzt einige sagen, ja, das geht aber doch gar nicht, man kann doch gar nicht Stroh als, ähm, als Kuhfutter verfüttern. Doch, das kann man, also ich weiß nicht, was es war, Hafer, Roggen oder alle sogar. Ähm, wir hatten das aber mal ein Jahr, da waren meine Eltern in Urlaub und äh, die haben mir nicht, da war ich halt noch klein, 15, gerade Treckerführerschein und, äh, das Vertrauen war nicht da, dass ich den ersten Schnitt oder das war der zweite Schnitt alleine mache und das Silo rausmache. Oder der dritte Schnitt. War halt Getreide, Erntezeit. Und der Kompromiss war dann halt, äh, dass wir gesagt haben, okay, äh, brauchen wir trotzdem. Deswegen äh, mach einfach, wenn, mach das nicht mit Strohballen, haben wir genug. Äh, bevor wir es verkaufen oder du fährst es weg, äh, dann mach es so, dass du das auch auf den Heuboden äh, katapultierst. Und dann haben wir auch eine Lage äh, Stroh drin gehabt und dann auch mit Stroh, also Heu und Stroh verfüttert. Seht ihr auch bei den äh, Mischwagen, bei den Futtermischwagen im LS ist es ja auch so, ne? Wird ja auch Stroh reingepackt. So, hier, hier hat Oma nämlich gewirtschaftet und hier stehen Eimachgläser. Und wenn ihr mal guckt, da sehen wir hier, äh, so, da sehen wir hier, wo war denn das? Sehen wir das hier? Wollt ihr das gerade toll erklären? Wo sind die hin? Äh, Moment mal, was ist denn da los? Äh, wo war, ach so, hier. Genau. Und da hat Oma nämlich einen Hamburger für uns gemacht. Leckere Speisen mit großem Nährwert. Plus 90. Und wir haben Milch und Kürbisse. Und sowas alles. Also ich kann jetzt einfach diese Kürbissuppe hier rausnehmen. Äh, beziehungsweise hier in dem, in dem Fall hier die Tomatensuppe. Und dann habe ich hier nochmal Essen. Also da habt ihr noch ein bisschen Reserve. Oder ihr könnt halt äh, zum Händler um die Ecke fahren. Und ihr seht also auch, wenn ich viel arbeite, jetzt laufe ich auch wieder ein bisschen schneller. Na? Also das ist schon... Sehr, sehr cool gemacht. So, okay, Kühe. Kühe war das große Thema. Wir sehen, die Ballen können wir jetzt einsammeln, aber wir brauchen natürlich so einen Ballenwagen und wir brauchen einen Mistwagen. Äh, und wir brauchen irgendwo, wo können wir denn die Kühe kaufen? Wo war denn das verdammt noch? Äh, Entschuldigung. Ähm, wo war denn das bloß? Ähm. Fahrzeug, also eine Kuh ist kein Fahrzeug, würde ich jetzt mal so sagen. Entspannen, Menschen treffen. Fahrzeuge, also bei Frank sollten wir vorbei, bei Becky sollten wir vorbei, bei den Miststreu, dass wir uns den holen. Ähm Und vor allen Dingen hier, wir sollten, wenn wir Gerste verkaufen, ne, das zweite Feld hier, das hier ist ja Gerste. Ne, das ist Raps. Brauchen wir gar nicht ernten. Was bringt denn Raps? Äh, was? Ja. Oh, 702, doch. Hm, okay. Oder war das das Agrarfachgeschäft, wo es die Kühe... Wo gab es denn die Kühe? So, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Also, können wir mal eben, kann ich mal zeigen. Legen mal hier die ab. Äh, könnt ihr immer zu Leuten fahren, die so ein Ausrufezeichen haben. Und die erklären euch Dinge. So, wir wollen zu Frank... Das Maisschneidwerk muss ich auch noch holen. Wo ist denn hier der nächste, der uns das erklären kann? Hier oben auf dem. Da fahren wir mal dahin. Äh Und äh, ja, die erklären dann Dinge. Vielleicht können die uns das sagen. Und sonst würde ich sagen, wir machen dann jetzt mal in der wieder zwei Baumissionen bei Becky und Frank. Und finden heraus, aber was die von uns wollen, was wir haben. Mischstreuer ist natürlich ganz praktisch. Äh, denn ich glaube, der ist sogar breiter als der Düngerstreuer. Ich habe den mal kurz getestet, aber man sieht natürlich nichts. Und wir müssen die Ballen wegschaffen. Und ich glaube, die Becky hat einen Strohballenwagen. Oder war das so? Ja, Heuballenanhänger, ne? Genau, den brauchen wir haben. Und bei Frank müssen wir erstmal fragen, was der von uns will. Äh, 
Ich wurde übrigens auch gefragt, wieso habe ich in, in den Videos vorher ähm, einen John Deere und jetzt habe ich einen Jack Bear. Also erstmal, Bear ist natürlich toller, ne? Das war ganz klar. Und ich, also ich verstehe nach wie vor nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich mag das auch, wenn Originalmarken drin sind, aber ich würde mir doch, also ich würde mir dieses Spiel weder mehr kaufen, noch weniger. Also wegen, mit, ohne einem 80 Jahre alten John Deere Trecker. Das verstehe ich nicht. Also ich, dass John Deere keine Lizenzen rausgibt für die großen Fahrzeuge, das ist so bekannt, weil die ja ihr eigenes tolles Spiel vor acht Jahren gemacht haben, was kein Mensch haben wollte. Ähm. Da, da, hä? Ich verstehe das nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann, ich kann das verstehen für John Deere Fans, die dann sagen, ja, dann habe ich wenigstens so die Marke drin, aber ja. Also ich würde mir auch Dirt Rally kaufen, wenn da nicht Toyota drin wäre. Nicht. Nicht, nicht. Oder so. Weißt du? Also da kommt es doch irgendwie auf andere Sachen an. Da kommt die Bahn. Oh, sogar der Bahnübergang ist sogar be... be, be das habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist sogar beschränkt und beleuchtet. Passt ja zu mir. Ich habe auch schon mal alle Lampen an und bin total beschränkt. Ähm. Aber sehr cool, ne? Dass sowas auch hier drauf ist. So. Ja, die Frage ist, wann wir jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir fahren als erstes zu Becky und äh, machen ihr den Hof. So, Becky ist ja auch ein schöner Name irgendwie. War damals in... in einem äh, Spiel, welches ich spielte, auch mal eine, eine Dame namens Becky in mich äh, verschossen. Und äh, es stellte sich heraus, dass es in diesem Spiel auch eine Kuh mit dem Namen Becky gab. Und nachdem ich... Ähm, so wie ich nun mal, ich rede ja so ein bisschen, wie mir der Mund gewachsen ist und nachdem ich da so ein paar, also ich hatte das verbal in Relation gesetzt, äh, wie soll ich sagen, es, es wurde nicht gutiert, ja, also da, das Feedback war nicht positiv, <lacht> so, okay, was haben wir hier für Leute, hallo, guten Tag, guten Tag, Hühner brauchen wir auch noch, äh, Wer bist du? Du hast gar keinen Namen. Wer bist du? Yvonne, hallo. We'll talk later. We'll talk later. Chuck. Hm? Der Michael. Ich bin auf so einer Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? No, not at the moment. Mhm. Diese Politiker, was denken die sich? Na, don't even start bothering me. Das ist alles, danke. Das war jetzt nicht der, der Outcome, den ich mir erhofft hatte. Wo ist denn hier... Aha. I'm busy. Alexa? Nein, <lacht> das war das. Wo ist denn hier die... Er ja, ist doch hier angezeigt. Also einer von denen hier. Also normalerweise heißt das, die haben Informationen für mich. Also irgendwie. Aber irgendwie auch nicht gerade. Sehr komisch. Das ist halt der Vorführeffekt, ne? Ja, will der Gardero wieder irgendwie ganz klug daherreden und irgendwas erklären? Funktioniert nicht. Hm. Blöd. Na gut, ich fahre zu Becky. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir Becky den Hof heile. Und schauen mal. Vielleicht steht hier noch irgendwo anders an rum. Guten Tag. Liebe Entwickler, liebe Toplitz, eine Anmerkung habe ich noch. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, basierend auf meiner... Erfahrung, die ich nicht immer erwähnen soll, ähm, dass die Leute hier in den Gewächshäusern auch wirklich mal so ab und zu mal so ein paar Sachen da drin stehen haben und die dann... Was ist das denn für eine Wand hier? Äh. Okay. Wer ist Mark? Kann ich hier was klauen? Oh. Na gut. Also, irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Besten Dank, äh, Fürs Zuschauen, schön, dass du dabei war. Da hinten vielleicht. Sag mal, halt! Hallo, warte mal, halt! Hallo! Stopp! Bist du die eine von eben? I'm busy. I'm busy. 
Okay, wir fahren zu Becky. Bis dann. Äh, danke fürs Zuschauen. Und äh, vielen Dank für die tollen Daumen, die ihr mir gebt und die Kommentare, die ich alle lese. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf gada.link slash Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.gaderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.